Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Ethnic Indonesian Channel. Hari ini saya mau ajak kamu kita pergi ke satu toko uh, art shop ya, toko uh, busaka di daerah Kayun. Kemarin saya ketemu Mas Hamdi ini teman lama uh, cerita cerita dia katanya buka toko di daerah Kayun. Uh, saya mau ke sana sekalian saya mau uh, coba tanya apakah dia bisa buat rangka buat beberapa pusaka temuan yang kapan hari kita dapat dari Mas Roni ya dari Jombang uh, kita review pusaka pusaka temuan di sana dan kita tanya apakah bisa diwarangi dan dibuatin rangka oke okay? dan juga mungkin kita juga bisa lihat koleksi koleksi Mas Hamdi yang ada di sana ya ikutin perjalanan saya. kayun nih kita cari ya tempatnya Mas Hamdi katanya di daerah pinggiran sungai ini. jadi pasar kayun ini ada satu pusat ini ya gemstone ya benda-benda seni dan batu-batu permata jadi semua orang kayaknya udah tahu lah e, daerah sini terkenal dengan kalau hari minggu rame banget Mas ini pusaka apa nih mas? Katga ini, ini mas? Ini katga, temuan Wah keren Ada banget Ada reliefnya Masih auto ya mas ya? ya? Ini dapatnya dari Bugis Oh dari Bugis? Dari Bugis Oh jadi bukan dari Jawa nih ya? Enggak, dari Bugis Kebetulan kolektor Bugis itu punya barang ini Dan dia suka Aku punya Bugis ada 4 Pera-pera oh, iya? itu saya balter ini Wah jadi ini seharga 4 keris nih mas? 4 keris <laughs> <Yeah. laughs> Oke okay, mas Uh, setelah Mas Hamdi, Katga ini pusaka apa sih Mas? Uh, maksudnya dari India atau? Karena saya pernah ada beberapa lihat beberapa komentar di medsos sebenarnya Katga itu turunan pusaka dari India. Ini ada unsur ininya. Hindunya ya? Hindunya mungkin. Iya ya. ya. Jadi Kalau lihat di relief relief candi uh -uh. itu semua banyak yang Katga. Iya. Jadi cikal bakalnya pusaka lah sebenarnya Mas ya. Uh, kalau saya lihat dari besi ini memang memang ada ada apa Singosari. Ini ada gambar wayangnya ini, Mas. Iya. Ada orang tarung apa apa ini? Oh, ini enggak jelas. Iya, ya kayak ini tarung, tarung. tarung. Ini, ah, kayak orang tarung. Wah, keren banget nih. Terus, Mas, uh, berarti ini uh, kalau bisa disimpulkan zaman-zaman Kabudan lah. Zaman Kabudan. Ini Kabudan ya, dan handle-nya juga besi aji full ya. Iya. Uh, pamornya juga kelihatan banget lipatannya ya. Kelen. Lipatan dan seloroknya nampak sekali Abu-abu dan hitamnya kan Oke okay. Yang susah Chris baru kan Besinya gini kan susah Ayah. Susah ya Oke okay. Oke okay, mas jadi uh, Istilahnya ini asal gampang Chris Kalau saya mau beli ini mas Harga berapa nih mas Ini saya di pasaran Di, di pasaran berapa Saya buka 75 75 juta ya Iya waktu saya bawa ke Jogja Pak Arto itu mau Barter sama mobil Livina. Wah. Wow. Tapi tamboknya. <laughs> Tapi sebenarnya kalau dia bilang ini otentik dan istilahnya jarang banget. Biasanya kan orang perunggu atau motifan baru kan banyak ya mas ya. Iya. Kalau ini kan benar-benar udah nggak bisa disangka lagi. Ke istilahnya keotentikannya lah ya. Kita lihat barangnya juga luar biasa ya. Nggak ya. nggak mahal juga lah. 75 juta kalau ada grade. Aku pernah sama Pak Miki dulu masih join sama Pak Miki. Nah. Saya jual itu relief betok. Dia ya. ya, temuan Singosari juga, Singosari Majapahit. Saya jual 65 juta. Ya. Itu 2010. 2010 ya. Setelah nyampe di Jakarta ditawar 600 juta. Barang masih ada di kolektor. Ditawar 600 juta di pameran. Teman-teman Jakarta pasti tahu itu apa. <laughs> itu barang dari Surabaya. Akhirnya saya 
saya ketemu nih sama Mas Sandi kita di uh, pasar Kayun Mas ya. Kayun. Ah. Jadi uh, rencananya tadi saya datang ke sini saya mau ada mau warangi apa keris uh, yang saya dapat beberapa waktu yang lalu dan beberapa ada bilahan temuan Mas. Mungkin bisa dikasih warangga Mas. Jadi saya dapat di ini nanti kita lihat sama-sama tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Sandi nih sebagai senior ya. Oh, di bidang enggak, perkerisan enggak, <laughs> siapa istilahnya siapa yang nggak kenal Mas Hamdi lah semua tanya 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 perkerisan di Jakarta <laughs> setiap orang orang-orang lama mesti oh Mas Hamdi masih kenal lah udah nggak yeah. asing lagi lah ya Mas udah uh, berapa lama sih Mas berkecimpung di bidang pusaka Mas ya mulai lahir mulai lahir Mas ya, ya lahir sama besi yuk <laughs> lahir sama besi yuk <laughs> Lahirnya mah besi kayak gantut koco ini kayak ini. <laughs> Jadi udah dari temu, turun temurun mas ya? Iya, kebetulan kan di kampungku itu di desa yang tongtong. Yang tongtong ya mas ya? Memang mulai dulu kan pengrajin keris. Pengrajin keris. Sampai ah. sekarang terbesar lah di sampai, in, sampai seluruh sekarang. dunia rasanya ya. Ah. Di terbesar. Indonesia terbesar lah produsen keris ya. Iya. Jadi istilahnya mas Hamdi ini kalau lihat besi <laughs> mau kayak gimana udah tahu lah istilahnya ya, berapa per kilo. <laughs> Ada perbila gitu ya mas ya, jadi udah ngelentek lah mas ya. Hmm. Oke okay, mas, uh, berarti udah berkecimpung lama banget, tapi mulai bisnis jual beli atau pemaharan pusaka udah berapa lama mas? Saya berangkat dari pengrajin. Pengrajin ya? Dari SMP kelas 2. Oh SMP kelas dua ya? Ah. SMP kelas 2, jadi sekolah udah sendiri. Oh jadi orang buat warangka atau atau apa gimana? Saya di Kris. Oleh di Kris ya. Di ya. Jadi Saya bikin dari di warangka itu di Blitar tahun 94. Oh, oke. Okay. 94. Jadi ikut paman di Blitar. Uh, uh, uh. Bikin orang kok Graham terbesar, Graham. Graham yang fosil itu ya. Iya. Graham fosil Graham itu. Gajah. Gajah itu ya. Jadi itu dibuat warangka. Uh, ketika udah merit uh, 98 uh. saya keliling. Uh di Jogja, Solo, uh, sampai Jakarta uh, kayaknya mending jadi pebisnis ya. jadi enggak, enggak, enggak anu apa, penghasilan dari hasil karya itu kurang, kurang ini, enggak cukup ya oke okay. akhirnya saya keliling oke okay. cuma bapak saya kan di Pasar Turi oh dulu masih Pasar Turi, masih ya. sebelum kebakaran ya? iya, sebelum kebakaran ya, ya. rame banget dulu di Pasar Turi itu ya maksudnya untuk ini ya Sekarang aja ya. 98 ya sampai hari ini ya hari ini wah jadi istilahnya kalau uh, setiap jenis pusaka udah pernah lihat lah mas berarti ya insya Allah udah tahu lah ya dilewati dilewati ya. lah udah pernah dilewati ya oke okay, mas uh, seberapa ini sih mas istilahnya mungkin ada teman-teman yang nonton video ini berpikir juga untuk me mencari penghasilan di bidang istilahnya pemaharan pusaka ya maksudnya ini masa depannya gimana sih mas? Ya, kalau mas karena keris kan semakin lama kan semakin langka mas ya istilahnya kalau saya rasakan di uh, di, di bisnis keris ini hmm. memang mulai ada Facebook ya. mulai bermunculan pedagang-pedagang baru, baru. Ya. Nah, dan di Facebook itu pun itu yang merusak kadang oh gitu ya orang pemula dia berkomentar hmm. Hmm. padahal sebilah keris Kalo harus ditanting oke okay. harus tahu besi bahannya pamurnya juga oke okay. terus menganu tangguh <laughs> oke okay. kan harus ini harus lihat gak, besinya gak sembarangan lihat foto langsung komentar oh, gak itu. bisa kalau sekedar foto oke okay. karena banyak banget sekarang orang lihat foto langsung bilang baru atau uh, keris lama dibilang baru atau baru dibilang lama iya ya. itu karena lihat foto hanya dari hanya foto komentar aja. yang berani nulis aja oke okay. gitu. oke okay, mas kita ngomong soal media sosial nih tadi mas uh, Hamdi bicara bahwa media sosial termasuk Facebook ya uh, mulai apa banyak sekali pedagang-pedagang baru tapi juga media sosial ini ada bagusnya juga orang mulai istilahnya informasi sangat cepat mas ya untuk jual beli untuk segala macam lah untuk orang cari informasi untuk ya. orang ini sekarang kan orang semua orang pakai media sosial ya di sisi negatif dan positifnya pasti ada, ada sisi negatif dan positifnya ya cuma yang saya rasakan hmm. di sisi negatif itu sebilah keris itu kan benda pusaka yang adilung ya. 
itu langka. Oke. Okay. Kalau dulu langka. Kalau dulu langka. adanya medsos ini, hmm. akhirnya nggak langka. Okay. Jadi kelangkaan itu hilang. Oke. Okay. Kita cari udan mas, pegang digit aja, langsung cari ketik udan mas keluar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, jadi itu ada, kurang. jadi itu ada ininya juga ya, ada efeknya juga ya. Jadi para ya, yang sebenarnya ya. langka, jadi karena beredarnya media sosial, gambar di mana-mana, oh. video di mana-mana, jadi kurang langka lagi. Ya. Ya. Kurang seru lah. Kurang Kalau seru dulu ya. kan pintu ke pintu. Dari dulu pintu ke pintu oh. orang untuk buka pusaka aja ada hari baiknya. Ada hari baiknya. Ya, nggak sembara, nggak sembarangan lah istilahnya ya. Kalau hmm. kalau dulu ya. Oke, okay, tapi ya memang zaman udah kayak gini mas, mau gimana lagi? Ya seperti harinya di kerisinya aja lah. Uh-uh. Di Antong Tonga udah jadi desa, yeah. desa apa wisata keris ya. Uh-huh. Nah, efek juga ke pedagang. Oh gitu? Efek juga. Yang dulunya pulaknya di Pasar Turi, atau di teman-teman di Surabaya, atau di kota-kota mana, di kayak Malang, Blitar, Jakarta. Sekarang yang tahu di Medsos, Oh, yang pengrajin yang besar di Antong Tong. Pergilah ke sana. Pergi sana sendiri. Sebelum adanya Pelar Agung di Antong hmm. Tong itu, saya bikin perjanjian sama ketuanya, sama masyarakat sana. Hmm. Gimana caranya harga keris jangan disamakan. Kalau dia punya event kayak bursa di di Sumeneb, jadi jangan sama jual sama pedagang. Oke. Okay. Harus dibedain gitu. Oke. Okay. Itu memang memang sudah ada kesepakatan ada inilah kode etik lah ya, perusahaan iya benar ya oh. jadi hmm. untuk menyikapi hal seperti ini gimana nih mas kedepannya ini untuk supaya istilahnya orang-orang yang berkecimpung di bidang keris yang serius kayak mas Amdi ini bisa menjaga kelestarian tapi juga bisa ini apa kelihatannya ini kalau bilang keris baru seharusnya harus ada khusus okay. dari pemerintah oh, okay. harapkan Jadi dalam artian seperti batik kan bisa. Hmm. Sekarang batik diwajibkan harus Jumat ya, hari Jumat ya. ya. Pakai batik. Oke. Okay. Nah, katanya Mas Teguh tadi kan ke sini. Kalau di, di Jogja sendiri udah Jumat pahing okay, harus keris. pakai adat Jawa. Oke. Okay. Dan kerisnya. Keris ada sandangannya ya. Nah, kalau memang kita mau bicara keris keris baru, keris hmm. kemerdekaan itu. Hmm. Jadi harus dibicarakan masa kini dan masa akan datang. Hmm. Nah selama ini kan kita bicarakan kan hanya masa yang lampau, sejarah. Ya. Jadi kan kalau Mataram ya Matamnya kayak gitu kerisnya. Hmm. Hmm. Terus mau cari keris yang mana lagi? <laughs> kayak Mataram, Senopati, uh. Sultan Agung. Ya itu itu aja toh. Uh. Kalau keris baru sangat menjanjikan ketika memang benar-benar promosinya juga pengenalan. Ya teman-teman senapati sudah sih, cuma kan oh, kayaknya saya setuju itu kayak lomba keris. Ya. Jadi memacu teman-teman pengrajin. Berkompetisi membuat yang terbaik lah. Iya. Ya. Oke. Okay. Jadi tiap tahun lah setahun sekali ya, ya, kita adakan ya. lomba keris. Ya. Buat kita bagus-bagusan loh. Ya, ya, ya. Sesuai Jadi, kriterianya lah ya. Uh, uh. Nah itu ide bagus sekali mas ya. Ide bagus. Kayaknya dulu berapa tahun yang lu pernah ya mas ya? Kalau nggak salah ya. itu lomba keris atas nama Pandi, empu. Ya? empu ya empu atas nama empu itu uh. jeleknya di pedagang oh efek juga, juga ya? efek juga ada yeah. efeknya juga jadi ide Mas Hamdi ini uh, pala korektor juga ada inilah istilahnya berkompetisi bagus-bagusan keris lah ya kolektor Gimana? itu ya, pasti okay. para pengrajin tuh dipacu mah ya. coba tempo hari kayak gini uh, yang bikin. menang kayak gini nih oh, oh. ayo yang lebih bagus lagi okay. pasti itu nyampe nang ke pengrajin tuh nyampe Oke, okay, gue. Nah, keris sepuh udah mas. Uh. 2011 itu keris estetika dilombakan keris sepuh. Keris sepuh. Cuma pro kontra kan. Oh iya. Yeah. Keris ageman kok dilombakan gitu. Oke. Okay. Kalau keris baru kan tidak apa-apa untuk masa depan. Oke. Okay. Masa kini dan masa depan. Jadi kalau keris lama masih ada pamali lah istilahnya atau ada nah, ada perbeda pro kontra tradisi nah. lah ya. Tapi kalau keris baru uh, masa depannya lebih bagus karena Produsen-produsen juga bisa terus berkarya Yo, lebih baik. Saya menjadikan baru juga, nah. sepuh juga ada. Oke. Okay. Uh, jadi tergantung yang cari lah. Tergantung yang cari ya. Malah sekarang yang laris itu, hmm. yang brioni. Oh jadi lebih ada ke isoterinya ya? Ke isoterinya. Oke. Okay. Makanya saya gandeng-gandeng para para normal. Supranatural lah ya, uh, spiritualis ya. Kadang keris baru diisi juga bisa. Bisa. Uh. Karena uh, ini menarik mas karena. 
pada pada asalnya justru keris itu dibuat sesuai kegunaannya mas ya, ya. istilahnya harus seimbang lah sesuai antara pesanan. sesuai pesanan ya seimbang antara istilahnya bendanya dan kegunaan secara spiritualnya gitu kan hmm. itu kan dari dulu kan kayak gitu mas asalnya tapi ya. uh, mungkin bisa bergeser lah istilahnya bergeser terlalu spiritual atau terlalu kebendaannya uh-huh. nah mas Ambi mau mencoba untuk istilahnya seimbang lah mas antara Yoni dan fisiknya ya, fisik. harus seimbang ya? iya, kalau udah fisik bagus dan berguna untuk kehidupan kalau temen gue bilang kayak gini kok keris itu ibaratkan rumah ketika sering dibersihkan atau dibangun sedemikian rupa otomatis penghuni tamu yang mau datang kan kerasan itu keris diibaratkan rumah kalau rumahnya bagus, yang masuk orang keren-keren lah dan bisa gitu. berguna untuk pemiliknya juga? iya, pasti pasti oke mas, sekarang uh, apa nih harapannya mas? untuk para pemula dan para pecinta Tosan Aji mas? ya harapan kalau untuk dunia medsos jangan gampang komentar jadi harus nanting didiskusikan dulu jenis bisinya apa Se- sekarang kan hancurnya di situ ya bener uh, uh, berantem juga karena itu mas iya. banyak orang saling menjelekan juga ya saling menjelekan uh, jadi haruslah istilahnya santun lah mas ya dalam berkomentar ya etika dagang etika harus dagang punya, harus punya. Iya. jangan saling istilahnya menjelekan uh, yang sesuatu yang mereka belum pahami lah ya uh, uh.